एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे हुआ बैठा होता है जय दाता और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान था तुमने मुझे जब कॉल की तो वो कहता है मैं अब ठीक हूँ और उसे कहता है अब तुम घर कैसे जाओगे तो वह कहता है शायद मैं टैक्सी लूँ और फिर वो उसे दोनों गले लगा लेते हैं किंग ये सब बातें सुन रहा होता है और उनकी तरफ देखता है और वो ऐसे ही उनको गले लगाए बैठ होता है और उसकी तरफ देखता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है उसके बाद वो रेस्टरूम में जाता है और दरवाजे को कुंडी लगा लेता है जो मेन दरवाज़ा होता है वह रेस्टरूम से बाहर आता है किंग आगे खड़ा होता है उसे इग्नोर करके हाथ वॉश कर रहा होता है तभी वो कहता है कि तुम ठीक हो मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ पर वो उसे इग्नोर कर रहा होता है तभी पीछे से जेद नॉक करने लग जाता है और वो उसकी तरफ परेशान होकर देखता है और उसे एक जगह पे जाकर कहता है कि तुम जहाँ पे खामोश के खड़े रहना बाहर मत निकालना और दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है जब वो दरवाज़ा खोलने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि इसने तो कुंडी लगा दी थी वो खोलता है तो आगे से जेद आता है और कहता है तुमने बैस को मील सेंड किया है वो कह रहा है अब दोबारा से सेंड करो और वह कहता है ठीक है हम करते हैं और वो टेंशन से दूसरी साइड पे देखे उसे वहाँ से लेके चला जाता है और किंग पीछे ही खड़ा होता है उसके बाद वो किंग के ख्यालों में ही होता है इधर से किंग भी उसके ख्यालों में होता है और गन उसे कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर हेल्प करो तो उसकी हेल्प कर रहा होता है और वह को भी जेद कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही बताओ पर वो उसके ख्यालों में खोया होता है तो उसे जगाता है उसके ख्यालों से और काम करवाता है तभी उसको किसी की कॉल आती है और वो वहाँ से जाता है किंग उसकी तरफ देख रहा होता है उसके को किसी कॉल आती है और वो कह रही होती है कि मिस थी डक कि आप कुछ लगते हैं तो कहता है हाँ तो कहती है वो हॉस्पिटल में है और उसे एक्सीडेंट हुआ है और उसको काफ़ी चोटें लग गई तो वो कहता है मैं अभी आ रहा हूँ और जेत को कहता है आज मैं ओवर टाइम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी मॉम को चोट लगी है वो हॉस्पिटल में है और उसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है किंग पीछे से उसे देख रहा होता है वो टैक्सी के लिए खड़ा होता है पर उसे टैक्सी मिल नहीं रही होती तभी किंग अपनी गाड़ी लेके आता है और कहता है जल्दी से मेरी गाड़ी में आओ चलें वह जाना नहीं चाहता होता लेकिन उसे जल्दी जाना होता है जिसकी वजह से वो बैठ जाता है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पे वो भागते अंदर चला जाता है किंग भी उसके पीछे पीछे जाता है मिस थीडा जो कि वह की मॉम होती है वो ऐसे रिलैक्स होकर बैठी होती है जब वो आता है तो उसे कहती है तुम इतनी देर कहाँ लग गई हाँ और तुम पैसे लाए हो चलो मुझे पैसे दो मुझे घर जाना है तो वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा मतलब मैं आपको छोड़ दूँगा तो वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं बस मुझे पैसे दे दो उसके बाद वो खड़ी होती है और कहती है कि अगर तुम घर पे होते तो मुझे चोट ना लगती तुम्हारा मसला क्या है तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक करे तभी इधर से किंग आ जाता है वह उसकी तरफ देखता है वो उसे साइड पे ले जाती है और कहती है ये कौन है तुम इसे जानते हो उसकी तरफ देखती है उसके बाद वो कहता है कि ये मेरा को वर्कर है इसने मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया है क्योंकि मेरी कार ख़राब हो गई थी तो उसकी तरफ वो देख रहा होता है किंग भी उनकी तरफ देख रहा होता है फिर वो कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारा न्यू हस्बैंड बताओ और वो ऐसे साइड खड़ा होता है फिर वो कहती है क्या ये पैसे वाला है और किंग ये सब सुन रहा होता है वो उसकी तरफ देखता है किंग उन्हें हेलो बोलता है और वो भी इसे हेलो बोलती है बड़ी चिकनी छुपड़ी अंदाज में और फिर वो कहती है कि तुम वहाँ के बॉयफ्रेंड हो तो वो कहता है नहीं मैं इसका फ्रेंड हूँ और वो कहती है सच में तो आगे से वो कहती है कि मुझे लगा फिर वह कहता है मैं आपको टैक्सी ले देता हूँ तो किंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो आगे से वह कहता है कोई ज़रूरत नहीं है तो उसकी माम कहती है मुझे पैसे दे दो मैं खुद ही घर चली जाऊँगी और वो उसे पैसे देता है और सिर्फ इतने देता है जो टैक्सी के लिए काफ़ी होते हैं लेकिन वो आगे से कहती है कि ये तो बहुत ही कम है तुम्हें तो पता है बैंकॉक में कितना ट्रैफिक होता है और फिर वो कहता है कि इसलिए अच्छा तो मैं ए से निकाल के आता हूँ तभी किंग कहता है कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वो अपने पैसे निकाल के उसे देर होता है उसकी माम उसकी तरफ बड़ी अजीब नज़र से देख रही होती है वो उसको रोकता है लेकिन किंग कहता है कोई बात नहीं आप ऐसा ये गिफ्ट समझ के रख लें पैसे मेरी तरफ से और वो ले लेती है और उसे बहुत सारी दुआएं देती है और कहती है कि तुम घर आना मत भूलना वह को कहती है जब वो वहाँ से चली जाती है तो वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि तुमने मेरी और मेरी मोम की बातें सारी सुन ली थी तो वो कहता है कौन सी बात है तो कहता है वो वाली तो कहता है हाँ तो फिर वह उसे सॉरी बोलता है तो किंग कहता है तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो और उसे खड़े होते हैं उसके बाद वो कहता है उस रात फिर वह उसे टोकते हुए कहता है कि उस रात के लिए सॉरी और उसे कहता है सॉरी मैंने तुम्हें अवॉइड किया मैंने तुम्हारे साथ अजीब तरीके से बिहेव किया मैं इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ था तो किंग कहता है मुझे समझ आ गई है फिर वो उसे सॉरी बोलता है और वह कहता है कि मैं अब तुम पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करूँगा मैं अपने ऊपर ही अपसेट हूँ तो किंग कहता है तुम अगर अपने ऊ
नेक्स्ट डे वो लिफ्ट में मिलते हैं जहाँ पे वह किंग की तरफ देख रहा होता है और किंग उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है वह उसे कहता है क्या देख रहे हो तो किंग कहता है कि मैं अपने कोवर्कर की तरफ भी नहीं देख सकता तो उसे ईडियट कहता है किंग सैड हो जाता है उसके बाद वह उसकी तरफ देख रहा होता है तभी किंग कहता है कि हम ब्लड टेस्ट करवाएँ और लिफ्ट का दरवाज़ा वहीं बंद हो जाता है नेक्स्ट डे वह खड़ा होता है टैक्सी के लिए तभी देखता देखता है कि किंग की गाड़ी आ रही है तो वो दूसरी साइड पे जाकर बैठ जाता है वो गाड़ी खड़ी करता है और उसे आवाज़ें लगाता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा होता है लेकिन किंग भी हार नहीं मानता और वो बार बार हॉर्न बजा रहा होता है जिसकी वजह से उसे मजबूरन उसके साथ जाने के लिए खड़ा होना पड़ता है किंग भाग के आता है दरवाज़ा खोलता है और उसे कहता है अंदर आ जाओ और वो वहाँ से चले जाते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर किंग कहता है तुम्हारी तरफ देखो तुम तो स्माइल भी नहीं कर रहे हो क्यों टेंशन ले रहे हो हम दोनों इकट्ठे तो आए हैं और वह बहुत नर्वस होता है किंग कहता है क्या तुम परेशान हो हाँ और तुमने फिर से मुझे डांट दिया उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम अपना तो मुंह नहीं बंद कर सकते तो किंग कहता है तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो तो वह कहता है क्यों तुम नहीं हो रहे हाँ बताओ तुम्हें फील नहीं हो रहा कुछ तो वो कहता है कि मैं हमेशा एंडीमेट होने से पहले प्रोटेक्शन यूज़ करता हूँ और लास्ट बार भी ऐसे किया था वो आग की तरफ गुस्से से देखता है वहाँ से चला जाता है किंग उसके पीछे जा रहा होता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो फिर डॉक्टर पूछती है कि ब्लड टेस्ट करवाने से पहले तुम्हें कुछ बताना है तो वो कहता है नहीं और वह कहता है कि मैं ये पूछना चाहता था कि सिर्फ ब्लड टेस्ट करना है तो डॉक्टर कहता है तुमने इंटीमेट होने से पहले कंडम यूज़ किया था प्रोटेक्शन यूज़ की थी तो वो कहता है हर बार उसके बाद वो पूछती है कि कितने दिन हुए हैं लास्ट बार इंटीमेट हुए वह गिनने लग जाता है और किंग गिने बगैर सीधा बता देता है सात दिन हुए हैं और वो कहती है कि अब ब्लड टेस्ट लेते हैं उसका हाथ आके लेती है उसके बाद वो आप पूछता है कि एस डी में क्या सिम्टम्स नहीं दिखते तो डॉक्टर कहता है हाँ कभी कभार नहीं भी दिखते इमीजिएटली नहीं दिखते उसका ब्लड लेता है उसके बाद वो कहता है अभी ले लिया है और थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आ जाएंगे कुछ घंटे लगेंगे और उन्हें थैंक यू बोल के बाहर वेट कर रहे होते हैं वैसे बैठे रहते हैं जहाँ पे किंग अपना मास्क उतार देता है उसकी तरफ देखता है जहाँ से एक लड़का गुजरता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है टेंशन में और किंग कहता है तुम एम्बेरस हो गए हो क्या हमने कुछ गलत नहीं किया और उसका मास्क उतार देता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है उसके बाद एक कपल वहाँ से गुजरता है और वो एक दूसरे को कंसोल कर रहे होते हैं और दोनों उनकी तरफ देख रहे होते हैं वहाँ भी उनकी तरफ देख रहा होता है जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो किंग कहता है तुम अपने आप को काम रखो सब कुछ ठीक होगा और मैं प्रोटेक्शन यूज़ करता हूँ ब्लड टेस्ट भी हर बार करवाता हूँ और उससे बातें कर होता है फिर वो कहता है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा फिर नर्स आती है और कहती है आप लोगों के रिजल्ट आ गए अंदर जाके लेने वो अंदर जाते हैं जहाँ पे किंग बाहर आता है और कहता है तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया वह कहता है तुम्हारा कैसा आया तो किंग कहता है हर बार की तरह नेगेटिव अब खुश हो तो उसे कहता है अब तुम बताओ तुम्हारा कैसा है तो वो स्माइल करता है और कहता है नेगेटिव और किंग कहता है अब तुम्हारे फेस पे स्माइल आई ना अब उसे कहता है अब तुम रिलीव लग रहे हो फिर वो कहता है नेक्स्ट टाइम भी मैं तुम्हारे साथ आऊँगा वो वहाँ से जाने लगता है उसे आगे से रोकता है कहता है स्माइल तो कर दो वो अजीब से स्माइल पास करता है और फिर वो कहता है रुको रुको स्माइल से काम नहीं चलेगा तुम्हें मुझे खाना खिलाना पड़ेगा वह उसकी तरफ देखता है उसे आगे से हटाता है और जाते हुए स्माइल कर रहा होता है उसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा जो भी खाना है तो वह कहता है कि अब मैं चूज़ करूं तो किंग कहता है हाँ उसके बाद वो कहता है अब तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो अब चूज़ भी मैं करूं तो किंग कहता है हाँ तुम्हें करना ही पड़ेगा और मेरी तरफ से ट्रीट है वह कहता है लेकिन क्यों तो किंग कहता है मुझे सॉरी फील हो रहा है मैंने जो मिस्टेक किया है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं जिसके बाद किंग कहता है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कर लूँगा चूज़ वो उसकी तरफ देखता है वो मैन्यू की तरफ देख रहा था और वह स्माइल करता है उसकी तरफ देख के जैसे वो उसकी तरफ देखता है वो वैसे ही स्ट्रेट फेस कर लेता है किंग कहता है चलो खाने खाने चले और वो अंदर जाते हैं जहाँ पर वो बैठे होते हैं और वो कहता है कुछ भी ऑर्डर करो और मेरी तरफ से होगा तो वह कहता है बिल हाफ हाफ शेयर करेंगे और मैं तुम्हारा एहसान नहीं माना चाहता तो किंग कहता है तुम बहुत ही स्टर्ब हो ना उसके बाद वो ऑर्डर देते हैं जहाँ पे वह कहने वाला होता है लेकिन किंग कहता है इसका फूड कम स्पाइसी रखना और कहता है मुझे याद है कि तुम्हें कम स्पाइसी अच्छा लगता है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं वह देखते हैं कि पीछे से पॉक और उसका बॉयफ्रेंड जा रहा होता है पर उन्होंने उसे नहीं देखा होता वो बहाना मार के दूसरी साइड पर देखने लग जाता है किंग को शक होता है पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो वह सीधा हो जाता है किंग स्माइल
पार्ट वन में यही खत्म कर रही हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग